हाँ तो भाई लोग क्या हाल है आप सबका होपफुली आप सबका हाल बहुत अच्छा है आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो दोस्तों मेरे को ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि Redmi Note 7 Pro की जो सेल वाली डेट है वो नियर आ चुकी है एंड आपको मेरे से फुल रिव्यू चाहिए गाइज एक्चुअली बात ऐसी है कि फुल रिव्यू बनाने के लिए ना स्मार्टफोन को दस से बारह दिन यूज़ करना पड़ता है ठीक है मैंने Redmi Note 7 Pro को यूज़ किया तकरीबन चार पाँच दिन बट मैं आज अपने इंप्रेशन आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको बता देंगे कि आपको रेडमी नोट सेवन प्रो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए इसमें क्या अच्छी चीजें हैं क्या बुरी चीजें हैं आपको एक हिसाब से शॉर्ट रिव्यू दे दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला प्लीज वीडियो ध्यान से देख लेना दोस्तों मैं हूं साहिब और आप देख रहे हो अपना खुद का यूट्यूब चैनल टेकेटविक्स चलिए स्टार्ट करते हैं पहली चीज होगी गाइज इसकी बिल्ड क्वालिटी इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर ना बहुत सारे डाउट्स है कॉर्निंग ग्रिल अगला फाइव आगे लगा है कॉर्निंग ग्रिल अगला फाइव पीछे लगा है प्लास्टिक का रिम है इसके बटन की क्वालिटी एक नंबर है कोई इशू नहीं है हाथ में फोन पकड़े पकड़ोगे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ये फ़ोन लगता है मेरे को पर्सनली ब्लू कलर अच्छा लगता है आपको जो भी कलर अच्छा आप उसके अकॉर्डिंग देख लो बट हाँ ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है तोड़ने को किसी भी तीज चीज़ को तोड़ सकते हो बट मैं फिर से आपसे एक ही बात रिकमेंड करूंगा कि इसका जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा ज़्यादा है इसकी वजह से आप जो केस आ रहा है उसे तो यूज़ करो ही करो बट एक अच्छी क्वालिटी का केस फ्यूचर में ले लेना हालांकि बिल्ड क्वालिटी को लेकर मुझे कोई भी डाउट नहीं है अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ डेफिनेटली आता है एंड आप इससे डेफिनेटली ले सकते हो एंड गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं स्मार्टफोन के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ जिसमें इसके बेस्ट केसेज हों तो मुझे डेफिनेटली आई बटन और नीचे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से कॉमेंट करके बता देना अगर आप सपोर्ट करोगे वो वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा बट एक चीज का ध्यान रखना जब इसकी अच्छी क्वालिटी के कवर्स अवेलेबल हो जाएंगे तभी ही ये वीडियो बनेगी उसके बाद गाइस जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है ना हाँ इसमें बड़े बड़े बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं उसमें कोई भी डाउट नहीं है उसमें कोई भी शक नहीं है बट यार इसके जो बेजल्स है इतना अफेक्ट नहीं करते क्योंकि जो ये स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड कर रहा है ना वो आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा एंड थोड़ी सी इसकी जो चिन्ह बड़ी है बात छोड़ो फ़ोन ले लो बहुत ही कमाल का फ़ोन है ठीक है उसके बाद बात आती है इसके परफॉर्मेंस की इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का छः सौ बारह पहली बात तो आप पूछोगे यार साहिब चार जी बी ले या छः जी बी ले बड़ा ही सिंपल है दोनों में आपको परफॉर्मेंस सेम मिलेगी क्योंकि प्रोसेसर सेम है अगर आपको इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा चाहिए एक सौ अट्ठाईस जी बी ले लो अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो चौंसठ जी बी ले लो रैम मैनेजमेंट का डिफरेंस होगा और कोई भी डिफरेंस नहीं होगा तो आप डेफिनेटली जाओ ले लो एंड पबजी को आप बहुत ही अच्छे तरीके से खेल पाओगे बहुत ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस है स्मार्टफोन की मैं आई बटन में अपना गेमिंग रिव्यू दे रहा हूँ उससे डेफिनेटली चेकआउट कर लेना उसके बाद मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि हीटिंग इशू के बारे में ना अगर एक लेवल है जिसमें हीट होता है जैसे कि 40, 41 डिग्री सेल्सियस तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा हीट होता है यानी कि ओवर हीट का कोई भी इशू नहीं है जस्ट नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हीट होता है बस इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ पर ओवर हीटिंग बिल्कुल भी नहीं होती उसके बाद जब बात आती है इसके फेस अनलॉक की तो माशाल्लाह क्या बात है इसका फेस अनलॉक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका फेस अनलॉक अगर आप देखें ना जैसे मैं आप प्रीवियसली रेडमी से कंपेयर करूं तो इसका फेस अनलॉक बहुत अच्छा आंखें बंद करके ये नहीं चलता जब आपकी आंखें खुली है तो ही ये चलता है एंड ये काफ़ी फास्ट भी है फिंगर स्कैनर भी ठीक है दोस्तों उसके बाद बात करनी होगी इसके कैमराज की कैमरा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ना इसने मेरे को हिला फोटोज मिल रहे थे चाहे वो पोर्ट्रेट मोड हो पोर्ट्रेट मोड में आप स्टूडियो लाइटिंग वो सभी इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम तो वो भी ठीक था एंड अगर आपको मैं 12 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल को कंपेयर करूं तो 48 मेगापिक्सल में ना आपको थोड़ी सी डिटेल ज्यादा मिलती है इन कंपेरिजन टू बारह मेगा बट एक बात ध्यान रख लो कि फोर्टी एट जब भी आप यूज करोगे आपको वो डे लाइट में यूज करना पड़ेगा लो लाइट में वो नहीं चलेगा बट ओवरऑल जो इसका कैमरा यूजर इंटरफेस है जो इसका नॉर्मल कैमरा है ना उसके साथ भी इसकी कैमरा की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है उसके बाद दोस्तों मैं यहां पर बात करना चाहूंगा इसके फ्रंट कैमरा की तेरह मेगा
रियलिटी में इंप्रेस हूँ ठीक है आपको फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन सब मिल जाता है उसके बाद अगर मैं बैटरी की बात करूँ भी चार पाँच दिन ही हुए हैं एंड बैटरी के लिए मैं बोलूँगा इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी है अगर आप लाइट टू मॉडरेट यूज़र हो तो दो दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है यू एस बी टाइप सी मिलता है फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट मिलती है तो यहाँ पर शाओमी ने कोई भी कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया है तो यहाँ पर मैं फुल मार्क्स देना चाहूँगा शाओमी को बैटरी के डिपार्टमेंट में हालांकि मैं अपने फुल रिव्यू में बताऊँगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इसकी बैटरी की कैसी है उसके बाद मैं आपको सिर्फ इतना कह के इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ कि ये फ़ोन काफ़ी सॉलिड चॉइस है आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं ठीक है थीके? और बिल्ड क्वालिटी से आप बिल्कुल भी इशू मत रखना क्योंकि वो रियलिटी में काफ़ी अच्छी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना अगर आपका कॉमेंट कोई क्वेश्चन कुछ भी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँ इस वाले वीडियो में केवल इतनी था देखते रहने के लिए धन्यवाद अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में